okay hi everyone so today let's discuss about this interesting problem so what it says a car of mass capital m is moving on a horizontal circular path of radius is smaller at an instant its uh, speed is v and is increasing at a rate of a fine so hame kuch statements check karne so first one is uh, the acceleration of the car is towards the center of the path देखो इस केस में आपको दोनों एक्सेलरेशन मिलेंगे सेंट्रीपिटल भी मिलेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा जैसे इस तरह से अगर आपका कार है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और किसी इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी वी है एंड ये यू नो वी वेलोसिटी से जब मूव करेगा तो एक तो सेंट्रीपिटल एक्जेलरेशन आएगा दैट इज वी स्क्वायर बाई आर और एक एक्जेलरेशन आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दैट इज टेंजेंशियल एक्जेलरेशन राइट जिसका वैल्यू आपको ए दे रखा है सो so, अगर मैं कहूँ वट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्जेलरेशन सो नेट जो एक्जेलरेशन आएगा कार का वो समथिंग इस डायरेक्शन में आएगा ना इन दोनों का रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आएगा इनका रिजल्टेंट कितना होगा अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर ए सी क्या है सेंट्रीपिटल एक्जेलरेशन प्लस ए टी टेंजेंशियल एक्जेलरेशन का स्क्वायर एंड डायरेक्शन क्या होगा डायरेक्शन यू कैन फाइंड आउट विद द रेडियल डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन अगर मैं कहता हूँ रेडियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे तो वट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन थीटा टेन थीटा विल बी ए टी बाय ए सी है ना और यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो सो डायरेक्शन इज नॉट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और फर्दर ये जो एंगल आपने निकाला है रेडियल के साथ ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा आप देखो जैसे मैं थीटा की बात करूँ तो वो क्या है टेन इनवर्स ए टी सेंट्री विच इज टेंजेंशियल एक्जेलरेशन राइट अपॉन ए सी और ए सी क्या है ए सी इज बी स्क्वायर अपॉन आर नाउ यू कैन सी कि जो वेलोसिटी है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगी एक्चुअली यहाँ पे ये जो वी लिखा है ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है ना तो ये स्पीड जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा क्योंकि डी वी बाई डी टी है ना डी वी बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम सो देर फॉर दिस एंगल विद द रेडियल डायरेक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम सो आई होप इट्स क्लियर लेट्स गो बैक लेट्स चेक द सेकेंड ऑप्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर ऑफकोर्स कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कार पे दैट विल बी एम इन टू एक्जेलरेशन ऑफ द कार देखो जो भी एक्जेलरेशन होगा इस कार का वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ओनली कोई एक्सटर्नल फोर्स इसे इस पर नहीं लग रहा है सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है विच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्जेलरेशन ऑफ द कार इट मे बी सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों ही एक्जेलरेशन फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा कोई बाहर से कोई हमने फोर्स नहीं लगाया एक्सटर्नल फोर्स राइट एक्सेप्ट फ्रिक्शन so friction is responsible for the entire acceleration of the car ha na so mass into under root of ac square plus at square this is the value of friction and of course it will be greater than uh, m into ac which is m v square by r right so friction ka jo value hoga of course wo zyada hoga so ab aap, aapka jo b option hai wo correct hai a option galat hai b sahi hai uh, the friction coefficient between the ground and the car is not less than a by g of course aap dekho jab car स्ट्रेट लाइन में मूव करती विथ एन एक्जेलरेशन ए तब इसका जो मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कितना होता है ए बाई जी जैसे आप आ, आ, मैं कहूँ कि वॉट इज द मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर दिस कार टू एक्जेलरेट यू नो विथ एन एक्जेलरेशन ए सो वो कैसे निकालोगे आप कितना मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है ना स्ट्रेटिक फ्रिक्शन चाहिए कितना चाहिए एम इन टू ए है ना इतना फ्रिक्शन चाहिए इस कार को एक्जेलरेट करने के लिए बट ये जो फ्रिक्शन है इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा एन इन टू म्यू मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू यहाँ से निकल जाएगा एम इन टू ए और ये एन कितना है एम जी म्यू सो यहाँ से चेक करो कितना आ रहा है जो म्यू मिनिमम चाहिए आपको है ना एम तो कैंसल हो जाएगा तो ए बाई जी आ रहा है सो so, जब कार सिर्फ ए से एक्जेलरेट करे है ना टेंजेंशियल एक्जेलरेशन ऑफ द कार अगर सिर्फ ए है तब आपको इतना म्यू चाहिए बट उसके जो हमारा अभी प्रेजेंट वाला केस है उसमें कार का जो एक्जेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में तो है ही ए बट उसके एडिशनल में एक एक्जेलरेशन और है वी स्क्वायर बाय आर सो इसके लिए जो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए रहेगा वो ऑफकोर्स इससे तो ज्यादा ही चाहिए रहेगा राइट एंड इट इज नॉट गिवन दैट द कार इज स्केडिंग और लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी लग गया सो so, इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन लगा है इस कार पे टू प्रोवाइड द एक्जेलरेशन ऑफ ए एंड वी स्क्वायर बाय आर ये स्टेटिक फ्रिक्शन है So, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी मच ग्रेटर देन ए बाई जी है ना सिर्फ आप देखो आ, उसे सिर्फ ए जो वाला जो एक्जेलरेशन है टेंजेंशियल एक्जेलरेशन उसके लिए मिनिमम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ए बाई जी चाहिए सो फॉर द कम्बाइंड एक्जेलरेशन ऑफकोर्स कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू देन ओनली कार कैन हैव दीज टू एक्जेलरेशन साइमल्टेनियसली 
right okay so what's the fourth one uh, the friction coefficient between the ground and the car is okay so actually dekho kya hum yahan pe uh, friction of coefficient nikal sakte hain of course not kyunki agar main kahun aapko ki car pe ek friction force lag raha hai aur jo ki static friction hai agar main aapko static friction ka value provide kar dun can you find out the value of uh, coefficient of friction of course not dekho kis tarah se hoga jaise main keh raha hu ki ek block rakha hua hai और इस पे कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है फोर न्यूटन और मुझे बताओ कि म्यू कितना होगा सो so, देखो जो फोर न्यूटन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन को आप एन इंटू म्यू से इक्वेट नहीं कर सकते अगर मैं इसका मास टू किलोग्राम दे दूं तो क्या इसका म्यू आपको आ, कितना एफ फोर अपॉन एन विच इज एम जी टू इंटू जीरो पॉइंट टेन सो विच इज कमिंग आउट जीरो पॉइंट टू इसका म्यू जीरो पॉइंट टू नहीं होगा ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन को आप एन इंटू म्यू से इक्वेट नहीं कर सकते यू कैन राइट एफ इज लेस देन और इक्वल टू एफ लिमिटिंग दैट्स इट आप कह सकते हो कि जो म्यू होगा वो ज्यादा होगा 0.2 से इस तरह से आप कमेंट कर सकते हो बट यू कैनॉट फाइंड आउट कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू राइट और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया है कार पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया है बाई द वे ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर जी ये बेंडिंग ऑफ रोड का है ना कि आप इतने एंगल पे अगर कार को बेंड कर दोगे देन कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं चाहिए टू मूव दिस कार ऑन दिस सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर राइट सो आपने ये उस केस में पढ़ा होगा सो मे बी कि वो यू नो ही वांट यू टू ही वांट यू टू कंफ्यूज बिटवीन दिस यू नो बेंडिंग ऑफ रोड एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एनी आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ठीक है इस बेस्ट ऑफ लक